pokój i dobro kochani. Dziś jest poniedziałek, 29 kwietnia. W Europie obchodzimy święto świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy, dziewicy i doktora Kościoła. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, patrząc na dzisiejszą Ewangelię w całym kontekście, widzimy, że Jezus po ostrych słowach, które skierował w kierunku ludzi, którzy Go odrzucili, w sposób bardzo delikatny zwraca się do tych ludzi, którzy zdecydowali się, aby pójść za Nim. Jezus dziękuje Bogu Ojcu za Jego podwójne działanie, za to, że zakrywa te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi i jednocześnie otwiera przed tymi wszystkimi, którzy są pokorni, którzy w sposób taki dziecięco prosty chcą otworzyć się na działanie Ducha Świętego i chcą przyjąć Bożą naukę. Kochani, Pan Bóg bardzo często w historii zbawienia posługiwał się dziećmi do tego, żeby pokazać innym, tym mądrym, tym dorosłym, jak bardzo On jest kochany. Czasem posługiwał się tymi wszystkimi mężczyznami, kobietami, aby pokazać, jak On jest wielki. I dzisiejsza święta Katarzyna Sineńska już jest również taką osobą, która osiągnęła niebo, a właśnie przez to, że była blisko serca Pana Jezusa, że nie kombinowała po ludzku, ale starała się myśleć według tego, jak Pan Bóg odbiera ten świat i jak obdarza swoimi łaskami. Kochani, Pan Bóg w niebie chce mieć same dzieci, czyli chce mieć takie osoby, które mają dziecięcą duszę, które nie kombinują, nie filozofują, ale po prostu z taką otwartością dziecięcą przychodzą do Pana Boga i cieszą się i dziękują za każdy dar, którego Pan Bóg udziela. I również do Ciebie taka prośba i taka zachęta do tego, abyś otworzył swoje serce, abyś znów poczuł się dzieciakiem. Kochani, bardzo lubię takie zdanie, że ludzie mądrzy czasem się wygłupiają, ale ludzie głupi często się wymądrzają. I Pan Bóg nie chce takich mądrali, którzy przyjdą do nieba i będą się mu tam szarogęsić. Pan Bóg chce mieć takie osoby, które przyjdą i będą potrafiły cieszyć się z tego, co Pan Bóg im daje. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest taką dobrą nowiną. Pan Jezus zachęca Cię, abyś przyszedł do Niego, abyś przyniósł Mu wszystkie swoje problemy, wszystkie Twoje zmartwienia, wszystko to, co Cię obciąża. Być może jacyś ludzie czepiają się, być może masz już wielu rzeczy dosyć w swoim życiu. Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie, taki jaki jesteś, bez udawania, bez zakładania masek. Po prostu bądź jak dziecko, po prostu otwarty. Kiedy w swoim życiu doszedłeś już do takiej granicy, o której mówisz, że już więcej nie pociągnę tego, mam już tego serdecznie dosyć, mam tego podtąd, Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie, oddaj mi wszystkie swoje problemy. Ja znam Twoje łzy, znam Twoje cierpienie, znam Twoje nieprzespane noce i te wszystkie sytuacje trudne i napięcia, które masz z innymi ludźmi. To wszystko ja rozumiem. To, co musisz zrobić najlepszego teraz, to po prostu przyjdź do mnie. Oddaj mi wszystkie swoje troski. Zaufaj mi. A być może myślisz o sobie, że nie jesteś jeszcze gotowy na to, żeby przyjść do Pana Jezusa. Być może myślisz sobie, że może za jakiś czas, jak więcej poznam Biblię, albo może jak się wyspowiadam, ale Pan Jezus mówi, przyjdź teraz do mnie. To, że dzisiaj słyszysz to Słowo Boże, to nie jest przypadek. Pan Bóg, posługując się moją marną osobą, chce Ci powiedzieć coś bardzo ważnego, jak Cię bardzo kocha i chce przejąć Twoje wszystkie problemy. Nie musisz już sam dźwigać tych wszystkich problemów. Zrób to razem z Jezusem. Na zakończenie chciałbym przekazać Ci Boże błogosławieństwo. Otwórz swoje serce, aby Pan Bóg mógł w sposób bardzo delikatny dotknąć Twojego serca, które być może przeżywa jakieś takie trudności i rozterki. Przyjmij to Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra. Muzyka